வரும் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இஸ்லாமியர்களுடைய புனித மாதமான ரம்ஜான் தொடங்குகிறது இந்த புனித மாதம் முழுவதும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் உண்ணா நோன்பு இருப்பார்கள் இந்த வருடம் உலகத்தையே கொரோனா வைரஸ் குலுக்கி எடுத்து வரும் நிலையில் பல நாடுகள் ஊரடங்கு பிறப்பித்துள்ளன இந்த காலத்தில் ரம்ஜான் சிறப்பு தொழுகைக்காக பள்ளிவாசல்களில் கூட வேண்டாம் வீட்டிலேயே நோன்பு இருந்து தொழுது கொள்ளலாம் என மது குருமார்கள் அறிவுரை செய்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனம் ரம்ஜான் நோன்பை ஒட்டி உலக இஸ்லாமியர்களுக்காக சில அறிவுரைகளை வழங்கியிருக்கிறது முஸ்லிம்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே ரம்ஜான் நோன்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்கள் நோன்பு நோக்கும் முன் தங்கள் மருத்துவர்களை அணுக வேண்டும் ஏனெனில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்தவர்களுக்கு உண்ணா நோன்பு எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த அறிவியல் தகவல்கள் இன்னும் பெறப்படவில்லை எனவே ரம்ஜானின் போது ஆரோக்கியமான மக்கள் உண்ணா நோன்பு இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறி இருப்பவர்களோ பாதிக்கப்பட்டவர்களோ தங்கள் மத கடமையை செய்யும் முன் தங்கள் மருத்துவர்களிடம் சென்று சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் மேலும் ரம்ஜான் காலத்தில் வழக்கமான வாழ்த்து முறைகளான கை கொழுக்குதல் கட்டி தழுவுதல்களை தவிர்க்க வேண்டும் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் பட்சத்தில் பிரார்த்தனை கூட்டங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலோ தளர்த்தப்பட்டிருந்தாலோ ஆரோக்கியமான சமூக இடைவெளியுடன் பிரார்த்தனை நடைபெற வேண்டும் வயதானவர்கள் மற்றும் இருதய நோய் நீரழிவு நோய் நாள்பட்ட சுவாச நோய் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற நோய்கள் உள்ள எவரும் பிரார்த்தனை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது பிரார்த்தனைக்கு முன் போதுமான அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் கை கழுவுவதை உறுதி செய்து ஆல்கஹால் அடிப்படையிலான சானிடைசரை பயன்படுத்த வேண்டும் மேலும் பொதுவான தரை விரிப்புகளுக்கு பதிலாக தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்குமான தரை விரிப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் ஈகை மாதமாகையால் முஸ்லிம்கள் பிறருக்கு தர்மம் செய்யும் போது தொண்டு செய்யும் போதும் சமூக தூரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு நிறைய தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் மசூதிகள் மற்றும் வளாகங்களை வழக்கமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பலரது கைகள் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார சுவிட்சுகள் படிகட்டுகளும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எதிரான தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க